Springlet uh, flour, uh, maybe three cups, whatever you want. If you need a little pie, uh, little bit less. If you want, like me, big pie, uh, three cups, uh, big cups, okay? Uh, значит, ребята, вот если вы хотите uh, большой пирог, как я, вам понадобится три стакана вот таких больших муки. Если маленький, то поменьше выбирайте. Надо просеять муку, на самом деле. Всегда надо просеивать муку от посторонних примесей. Maybe uh, 100 grams of butter. Uh, 100 грамм масла сливочного, маргарина, как хотите. Распределяете масло по муке. Очень быстро это делаете, потому что с этим тестом надо работать очень быстро. Very quickly working with butter, like me. Uh, mixed with uh, flour. Maybe two, maybe three eggs. Uh, if you have big eggs, uh, maybe two enough. Если вы имеете крупные яйца, может быть два понадобится. Если не хватит, мы добавим. Uh, нам понадобится примерно неполный стакан сметаны. Тоже будем добавлять по ходу. Это зависит от муки, на самом деле, от клейковины муки. Я вам показывала и покажу наглядно, какое должно быть тесто. If you uh, have sour cream, very nice. Sour cream, uh, maybe not full a, a cup. Not full. Okay, guys? Mixed very well. Sour cream with eggs. Размешайте получше сметану. Не надо взбивать, но просто хорошо размешайте. Добавим сюда, ну, можно сказать, пол чайной ложки соды. Нам нужно погасить уксусом. Сейчас. То есть надо пол чайной ложки погасить уксусом и добавить в нашу сметану и э, яйца и снова перемешать и добавить буквально чуть-чуть меньше пол чайной ложки соли вот это соль у меня у вас, у вас какая соль я не знаю вот она соль я перепутала вот столечка примерно пол чайной ложки соли почему это дает вкус and uh, add Salt, not maybe uh, and a half teaspoon salt, uh, because if you don't uh, add salt, uh, there's no good taste after that. Если вы не добавите соль, это не будет настолько вкусный пирог. Это разность вкусов дает очень приятный вкус. А, очень быстро замешивайте тесто. Почему? Потому что здесь масло. А, округляем форму и ложим в холодильник. Здесь, guys, вот так вот. Закройте пленкой и в холодильник. But have it, whatever you want. Uh, uh, maybe 400 grams, maybe 300. Режьте капусту, как вы хотите. Режиссируйте сами. Мелко, крупно, как вы хотите. На самом деле мы ее чуть-чуть проведем через плиту. Уайнс, кат. Гайс. Разрежьте лук так, как вы хотите. А вот лучше на две половины. В произвольной форме. Мы все равно будем это вводить в пирог. Можно мелко крошить, на самом деле, как вы хотите. Этот лук я не введу в фарш, я чуть-чуть 
прожарю с капустой. Кабеч. Хай, чем пыльцу. And put onion to uh, жарить, тушить капусту на высокой температуре и добавляете лук и тушите вместе с капустой. Обязательно на высокой температуре. Maybe one tablespoon of salt mixed Uh, with cabbage and ground beef. Uh, cabbage 300 grams and 700 uh, ground beef. Okay, mix together with salt. Very well. А, значит, у меня я поджарила капусту с луком, потушила, вы видели, на высоком огне, очень быстро. Не надо долго, надо не отходить, чтобы не подгорело. Я делала это на топленом масле, можно на сливочном, где-то примерно ну, 50 грамм сливочного масла. Хорошо перемешиваете, все, ваш фарш готов. Добавляете столовую ложку соли. Сейчас я добавлю сюда перец, размолю черный перец сверху. Вы можете, если у вас диета, не добавлять. Все на ваш вкус. Little bit put black pepper. I love Like this paper. А, добавляйте черный перец, вот я как сказала, если есть желание. Я просто люблю очень, он дает особый шарм, душистость. Какое великолепное тесто получилось, просто прелесть, посмотрите. Я его достала, то есть оно час постояло. Делить его не на две равные нужно части, вот смотрите. Теперь отделите на две неравные части. Одну маленькую часть вот так вот соберите и поставьте снова. Пусть оно постоит. А с большой частью поработаем. И подготовьте противень на самом деле. И раскатаем тесто первое большое и поставим на противень. Okay? Let's go. Like me. Значит, чуть-чуть побрызгаете сверху на тесто и раскатываете тесто. Looking how beautiful, да. Посмотрите, какое шикарное тесто получается. А, потому что такое тесто получается всегда, если добавляем сюда сметану и масло. Вот это тесто просто изумительно. Еще на самом деле зависит от муки. Но эта мука вот здесь шикарная. Чуть-чуть сбрызните муку. Ground beef with cabbage with onion. Okay, guys. А, вот так вот выложите на противень и сами себе режиссируйте, выкладывайте сюда фарш. А, put on top. Ну, выкладывайте на более большое тесто и режиссируйте себя сами. На самом деле это вот так делается, очень легко. Посмотрите. Крепляете. Если у вас тесто очень большое, делайте на самом деле защиты. Ничего страшного, если выскочить назад, домой. И вот так вот. Просто поворачивайте противень и помогайте себе сами. Вот так тесто потихоньку раздвигаете по противню вашему. Помогайте ему. Для чего? Чтобы он ровно сел по противню. Не бойтесь, если у вас не получается на первый раз неровно раскатать или как-то. Пробуйте, экспериментируйте. Ничего страшного, второй раз еще шикарнее получится. Do it like me. Be careful, not press strong. Little bit. Like me. Here's with a fork. 
проколоть вилочкой надо и смазать жел... а, смазывайте сверху а, желтком для придания золотистого цвета как я говорила показывал предыдущих видов а, юс он йог maybe if you want little bit little bit uh, uh, add maybe uh, milk maybe whatever you want and on top do it like me put uh, 100 80 degrees Celsius or 356 Fahrenheit uh, for maybe uh, maybe 45 maybe 50 minutes а, смотрите, друзья, это пирог а, с капустой, по вашим заявкам, и с э, фаршем, э, говяжьим на самом деле. И чуть-чуть лучок есть. А, this is pie with uh, ground meat and cabbage. Little bit onion. Uh, cooking, please. Uh, go, let's go after me. Uh, bye, guys.